मित्रांनो आपण आपल्या चॅनलवर पेशवा येतील तसेच पाणीपतच्या युद्धामधील अनेक किस्से पाहिले आहेत हे स्वराज्य तर छत्रपतींचे होते पण पाणीपतच्या युद्धामध्ये त्यांचा कुठेच संदर्भ येत नाही संपूर्ण युद्धामध्ये पेशवेच सर्व सर्व असल्यासारखे भासते मग आपल्या मनामध्ये प्रश्न निर्माण होतो की या युद्धामध्ये छत्रपतींनी स्वराज्यासाठी कोणती भूमिका घेतली होती तेव्हा या प्रश्नाचे उत्तर मिळवण्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा आणि माहिती आवडल्यास व्हिडिओ लाईक करून आमचा चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा मित्रांनो पाणीपतचे युद्ध झाले आणि या युद्धामध्ये मराठा साम्राज्याचे मोठे नुकसान झाले यावेळी सातारा गादीचे छत्रपती शाहू महाराज हयात नव्हते त्यांचा मृत्यू पंधरा डिसेंबर सतराशे एकोणपन्नास रोजी झाला होता छत्रपती शाहू महाराजांच्या मृत्यूनंतर छत्रपती रामराजा उर्फ राजाराम महाराज गादीवर आले परंतु त्यांना राजकारणाचा व लढाईचा विशेष अनुभव नसल्यामुळे स्वराज्याची सर्व सूत्रे अप्रत्यक्षरित्या नानासाहेब पेशव्यांच्या हाती होती नानासाहेब पेशव्यांनी छत्रपती राजाराम महाराज सत्तेवर असताना त्यांच्यासोबत सांगोल्याचा करार केला होता या करारानुसार छत्रपती नामधारी बनले होते आणि सर्व ताकद आणि सेना पेशव्यांच्या हाती गेली होती यामुळे पाणीपतच्या युद्धामध्ये सर्व ताकद अप्रत्यक्षरित्या पेशव्यांकडे होती आणि छत्रपती नामधारी होते आता विषय असा येतो की कोल्हापूरच्या छत्रपतींनी पाणीपतच्या युद्धामध्ये भाग का घेतला नाही याचे प्रमुख कारण म्हणजे कोल्हापूरच्या राजगादीसोबत त्यांचे विशेष सख्य नव्हते छत्रपती संभाजी महाराज दुसरे यांच्या मृत्यूनंतर कोल्हापूरच्या गादीवर आपल्या मर्जीतील माणूस बसवण्याचा माणस नानासाहेब पेशव्यांचा होता कारण संभाजी महाराज दुसरे निपुत्रिक होते परंतु संभाजी महाराज दुसऱ्यांच्या पत्नी जिजाबाई यांचा या सगळ्याला विरोध होता संभाजी महाराज दुसरे यांना दोन पत्नी होत्या एक कुसाबाई आणि दुसऱ्या जिजाबाई संभाजी महाराज दुसऱ्यांच्या निधनावेळी त्यांच्या एक पत्नी कुसाबाई या गरोदर होत्या त्यामुळे जिजाबाईंनी कुसाबाईंची प्रसुती होईपर्यंत दत्तक पुत्र घ्यायचे पुढे ढकलले आणि हे सगळे नानासाहेब पेशव्यांना अमान्य झाल्यामुळे त्यांनी कोल्हापूर गादी जप्त करण्यासाठी सरदार विसाजी नारायण आणि मुंगी बैठांचे सरदार उमाजी भोसलेंना पाच हजार सैन्यासोबत पाठवले परंतु या सैन्याचा कोल्हापूरच्या सैन्याने पराभव केला यानंतर पाणीपतचे भयंकर युद्ध झाले अगोदरच्या परस्परांतील वैमनस्यामुळे कोल्हापूर गादीच्या कोणीही पाणीपतमध्ये भाग घेतल्याचे दिसून येत नाही यानंतर नानासाहेब पेशवेही मृत्यू पावले पुढे कोल्हापूरच्या महाराणी कुसाबाई यांची प्रसुती झाली आणि त्यांनी एका कन्येला जन्म दिला त्यामुळे त्यांना दत्तपुत्र घेण्याची गरज भासली संभाजी महाराज दुसऱ्यांच्या पत्नी जिजाबाई अतिशय हुशार होत्या त्यांनी पेशव्यांना कोणताही हस्तक्षेप करू दिला नाही खानवठ्या भोसले घराण्याच्या शाखेतून कोल्हापूरच्या गादीसाठी नवा वारस दत्त घेतला खानवटे येथे शहाजी राजांचे बंधू शरीफजी राजे राहायचे त्यांचा भातवडीच्या लढाईमध्ये अंत झाला होता त्यांच्या खानदानातून माणकोजी राजे हे दत्तक पुत्र त्यांनी घेतले राणी जिजाबाई यांनी ही माहिती नुकतेच पेशवे पदावर आलेल्या माधवरावांना दिली माधवरावांना घरातूनच पेशवे पदासाठी रघुबादांचा विरोध होता तसेच पानिपत मध्ये मराठा साम्राज्याची झालेली हानी भरून काढण्यामध्ये ते व्यस्त होते अशा परिस्थितीमध्ये नवा संघर्ष नको म्हणून त्यांनी या दत्तकपुत्र प्रकरणावर दुर्लक्ष केले होते धन्यवाद तर मित्रांनो अशा प्रकारे सर्व घटनांमुळे पाणीपतच्या युद्धामध्ये छत्रपतींचा उल्लेख कुठेही येत नाही माहिती आवडली असेल तर व्हिडिओ लाईक करून चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत पाहत राहा रिअल प्राईम व्हिडिओ